வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்போ தான் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வர்றீங்க அப்படின்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எப்போலாம் நம்ம வீடியோ போடுறோமோ அப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஷர்ட் பிரிண்டிங் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் டிஷர்ட் பிரிண்டிங்னால் என்னென்னா நம்மளோட டிசைன் அதாவது எனக்கு கஸ்டமைஸ்டாக கஸ்டமர் கொடுக்கக்கூடிய டிசைன் என்னவோ அதை வந்து டிஷர்ட்டில் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் கஸ்டமைஸ்டு டிஷர்ட் பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அந்த மாதிரி டிசைனை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பற்றி பா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிஷர்ட் பிரிண்டிங் வந்து மூணு வகையில் பிர பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க டிஷர்ட்டில் டிசைன்ஸு ஒன்று வந்து ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் மூலமாக பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க சிங்கிள் கலரும் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபோர் கலரும் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங்கில் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேப்பர் மூலமாக ஃபோட்டோவை அப்படி பிரிண்ட் பண்ணி அதை வந்து இப்போ பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க டிஷர்ட்டில் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா டிஷர்ட்டை வந்து இப்போ டிஷர்ட்டே அப்படியே மிஷினில் விட்டால் அதுவே பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய மிஷின்லாம் இருக்குது பிரிண்டிங் மிஷினு ஸோ இதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மூணு மெத்தடில் தான் மோஸ்ட்லி டிஷர்ட்டை வந்து கஸ்டமே டிசைன்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு மெயினாக உங்களுக்கு வந்து டிஷர்ட் பிரிண்ட் பண்ணுறக்கூடிய அந்த ஹீட்டிங் மிஷின் உங்களுக்கு தேவை ஹீட் பண்ணக்கூடிய ஹீட் ப்ரெஷர் மிஷின் வந்து உங்களுக்கு தேவை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்குண்டான பேப்பர் தேவை ரெண்டு டைப்பான பேப்பர் இருக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேப்பரில் ஒன்று வந்து லைட் லைட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேப்பர்னு ஒன்று இருக்குது அது எதுக்கு அப்படின்னா ஒயிட் ஒயிட்டு ஒயிட் பேஸ்டில் உள்ள எல்லா டிஷர்ட்லேயும் அந்த பேப்பரில் தான் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து டார்க் பேஸ்டில் உள்ள கலர் டிஷர்ட்டு ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் இந்த மாதிரி டார்க்காக இருக்கக்கூடியதுக்கு டார்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதை இதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எப்சம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இங்கு இங்கு பிரிண்டர் மிஷின் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்போ அதில் தான் இந்த பேப்பரை வந்து பிரிண்ட் பண்ணால் தான் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகும் டிஷர்ட்டில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஷர்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸு ஸோ இது இருந்தால் உங்களால் நீங்களே பிரிண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எப்படி இந்த டிசைனை வந்து பிரிண்ட் கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்ப்போம் உங்களோட டிசைனை ஃபோட்டோஷாப் அல்லது வேறு எதுலையாவது ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணலாம் அல்லது உங்கள்கிட்ட என்ன டிசைனிங் சாஃப்ட்வேர் இருக்கோ அதில் டிசைன் பண்ணதுக்கோ அதில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக எல்லாத்துலேயுமே பிரிண்ட் ஆப்ஷன் வரும் பிரிண்ட்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அந்த ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் பண்ணியிருக்க டிசைனை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் ஃபோட்டோஷாப்பில் இந்த டிசைன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா பதினொன்று புள்ளி பன்னெண்டு பதிமூணு அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது நான் வந்து இதை ஒரு ஏ ஃபோரில் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஏ ஃபோரில் டாப் சைடில் வர்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ரெண்டு வேணும்னா ரெண்டு கூட செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் என்ன அளவில் வேணுமோ அந்த அளவில் செட் பண்ணி நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் மேக்ஸிமம் சைஸ் வந்து ஏ ஃபோர் தான் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே பெருசாக யாரும் பிரிண்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது அப்போ பிரிண்ட் இப்போ கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆப்ஷன் வரும் பிரிண்ட் ஆப்ஷனில் வந்து அந்த பிரிண்டோட பிரிண்ட் செட்டப்பில் போய்ட்டு பிரிண்டர் வந்து அந்த எப்சம் பிரிண்டர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட் செட்டிங் போய்க்கோங்க பிரிண்ட் செட்டிங்கில் வந்து பேப்பர் சோர்ஸில் வந்து ரியர் பேப்பர் ஃபீட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க உங்களோட டாக்குமெண்ட் சைஸ் வந்து ஏ ஃபோர் தான் ஏ ஃபோர் கொடுக்குங்க ஏ ஃபோர் எம்எம்மில் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டூ நைன்ட்டி செவன் எம்எம் கொடுத்துட்டு போர்ட்ரேட் கொடுத்துருங்க பேப்பர் டைப் வந்து பே பிளைன் பேப்பரே கொடுத்துருங்க நீங்கள் வேறு எதுவும் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த பிளைன் பேப்பர் தான் இந்த லைட்டு டார்க் ரெண்டுக்குமே பிளைன் பேப்பர் தான் வரும் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹையில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் கலர் தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க அதனால் கலர் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு எத்தனை காப்பி வேணுமோ அத்தனை காப்பி கொடுத்துட்டு பிரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பிரிண்டிங்கில் ரெண்டு ரெண்டு பேப்பர் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு பேப்பரை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் பின்னாடி வந்து ஏதாவது
இல்லை நான் வந்து ஒயிட்டு க ஒயிட்டு கலர் டிஷர்ட்டுக்கு ஒயிட் வேஸ்டான டிஷர்ட்டுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லைட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேப்பர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பேப்பரில் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடாது அதை வந்து மிரர் பண்ணி தான் ப்ரிண்ட் பண்ணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு டிஷர்ட்டில் வந்து அதுக்கு நேராக தெரியும் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது நேராக தெரியும் ஸோ அந்த மிரர் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரிண்ட் செட்டிங்ஸ்லேயே ப்ரிண்ட் செட்டிங்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் ப்ரிண்ட் செட்டிங்ஸில் மோர் ஆப் மோர் ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து மிரர் இமேஜ் அப்படின்னு அந்த ப்ரிண்ட் செட்டிங்லேயே உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் டிஷர்ட்டுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க அந்த லைட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேப்பர் அப்படின்னா நீங்கள் மிரர் கொடுத்துட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ எனக்கு இது தே தே இப்படி தேவையில்ல நான் டைரெக்டாகவே மிரர் பண்ணியே ப்ரிண்ட் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் மிரர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எத்தனை காப்பி வேணுமோ ப்ரிண்ட் கொடுத்துடலாம் அப்படி இல்லைனா கூட நீங்கள் இதை நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டீ போட்டால் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து மிரர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரிண்ட் அப்படியே ப்ரிண்ட் கொடுத்துடலாம் இந்த ஆப்ஷனை எடுத்து விட்டு ப்ரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா தான் இப்போ மிரர் வந்து அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் உங்கள் அதுலேயும் மிரர் கொடுத்து ப்ரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகிரும் ஸோ இதை ப்ரிண்ட் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் பார்த்து ப்ரிண்ட் கொடுங்க ப்ரிண்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பி பிக்சரில் காமிச்ச மாதிரி அதை வந்து நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது அந்த டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அதிகமான இப்போ டிசைன் வந்து நிறையா டிஷர்ட் கட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு டை செட் பண்ணி அந்த இதை கட் பண்ணுவாங்க ஷேப்பை அந்த மாதிரி டை செட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாகவே சிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஷேப்பு கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எந்த பேப்பரில் ரெண்டு ரெண்டு பேப்பரில் எது ப்ரிண்ட் பண்ணாலும் இந்த ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மிஷினில் கொண்டு இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க டிஷர்ட்டை டிஷர்ட்டை செட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஹீட் மிஷினில் வந்து ஹீட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த ரேஞ்சில் வந்து டெம்பரேச்சரை வச்சுக்கோங்க டெம்பரேச்சர் வச்சுட்டு ஹீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஷர்ட்டுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதோட செகண்ட்ஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் செகண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க சாரி மினிட்ஸ் கிடையாது செகண்ட்ஸு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிஷர்ட் ப்ரிண்டிங்க்கு ஓரளவு கரெக்டாக வரும் ஸோ இந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டிசைனை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண டிசைன் வந்து நீங்கள் சப்போஸ் இப்போ வந்து ஒயிட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒயிட்டுக்கு வந்து நம்ம எந்த அந்த பேப்பரில் வந்து எந்த மேலே வந்து எந்த பேப்பரும் வைக்க வேண்டியதில்லை நீங்கள் அந்த பேப்பரை அப்படியே தலகீழாக வச்சு நீங்கள் வச்சுட்டு ஒரு ஒன் டைம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒயிட் கலர் டிஷர்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது எந்த டிஷர்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணும்போதும் ஃபஸ்ட்டு அந்த மிஷின்லேருந்து ஒரு டைம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து ச சமமாகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வந்து பேப்பரை அதில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை நீங்கள் ஒயிட் கலர் டிஷர்ட்டுக்கு அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்டில் வந்து நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சவுண்டு வரும் ரெடி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஷர்ட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகிரும் ப்ரிண்ட் ஆன அப்புறம் நீங்கள் அதை உடனே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இது வந்து நார்மலாக வந்து டிஷர்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடிய அதாவது ஒயிட் கலர் டிஷர்ட்டுக்கு இதே டார்க் கலர் டிஷர்ட்டு நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு பேப்பர் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த இப்போ டிசைன் ப்ரிண்ட் பண்ண பேப்பரில் பேக் சைடு இருக்கக்கூடிய அந்த பேப்பரை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து வெறும் அந்த டிசைன் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆன டாப் சைடு உள்ளது மட்டும் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ஒரு ஹீட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேப்பர் அந்த ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடிய பேப்பர்லேயே உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க பேப்பர் வாங்கும் போதே
அந்த பேப்பரை மட்டும் நீங்கள் வாங்கிட்டு ஆர்டர் பண்ணி ஆன்லைனில் கூட கிடைக்கிது ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா வாங்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரிண்ட் ஷாப்பில் போயிட்டு இந்த தான் அந்த டிசைனை வந்து நீங்கள் எந்த டிஷர்ட்டுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த பேப்பரில் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீட்லேயே கொண்டாந்து கட் பண்ணிவிட்டு கூட இது அயன் பாக்ஸ்லேயே கூட வந்து ஹீட் பண்ணலாம் ஒரு ஹீட் பண்ணக்கூடிய மிஷின் வந்து அயன் பாக்ஸு அயன் பாக்ஸை கூட இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அயன் பாக்ஸை நார்மலாக எப்படி அயன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி இந்த பேப்பரை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் அயன் பண்ணணும் ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அயன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டிசைன் வந்து இப்படியும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க இந்த வீடியோ வந்து ஒரு எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவுக்கு மட்டும்தான் இதை நீங்கள் ஒரு தொழிலாக எடுத்து பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இதை பற்றின இன்னும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மிஷின்லாம் வாங்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து அதை பற்றின ஐடியாஸ்லாம் நிறையா கொடுப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை பண்ணுங்கள் ஸோ இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிகினிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி தான் ஸோ இது போல் தொடர்ந்து வீடியோக்கள் வர இருக்குது நம்ம சேனலில் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஒரு வீடியோவில